Welcome back sa aking channel, Reg TV. At kung di pa nagagawa, bago tayo mag-start, pwede kang mag-subscribe. Ano? Please subscribe, like, at mag-comment. Yan, for more videos. Okay, so reaction time pa rin tayo, mga kababayan. So, meron tayo doon lang pag-uusapan. Okay, so ito, ang una natin pag-uusapan ay uh, tungkol sa pagpunta ni President Marcos sa Amerika. Ano? At yung kay Maria Reza. Alam natin kung nangyari kay Maria Reza, ano? So, pag-usapan natin yan. Pero unahin na natin ito kay Bongbong Marcos. Okay. By the way, Bongbong Marcos got tested or president. Di, nas, dapat masanay na ako. No? PBBM na lang. PBBM I was tested uh, positive of COVID sa antigen test. Okay. So, kaya naka-isolate siya. Meron daw siyang konting uh, lagnat, you know, as per Trixie Cru Cruz Angeles. But otherwise, he's fine. He's feeling uh, okay. But, you know, di pa pa rin yung uh, nag-iingat. Okay, so pangalawang beses na to. Noong unang COVID ni uh, President Marcos malala yun eh. Talaga na mayat siya noon. Okay, so yan. So, get well soon, Mr. President. No? At uh, ito, talagang we have to live with the virus. Ano? And then sabi ko ni, ni Jokno. <laughs> Hindi si Shell Jokno ha, si Benjamin Jokno. Okay. <clears throat> so yeah, so Marcos is expected to attend you and meet in New York. Yan. So ito po natin pag-usapan, mabilisan lang to, no? So basically nilalaman lang ng balita to ng PNA or GMA, sorry, GMA News. Is that baka daw maten si Bongbong Marcos ng UN General Assembly sa New York, ano? So yun yung main purpose why he's going to America. Ay. Di pa mas sure. Ano ko kung ano na, ano, may confirmation na. But whatever, pupunta siya ng Amerika. Okay, kasi nandun sa New York yung UN headquarters. Okay. <clears throat> so pwede mag-deliver daw si Bongbong Marcos sa speech doon. And what not. Or makakausap ng mga heads of, heads of states din. Or si Biden mismo. Yan, sa Washington, D.C. So basically, yun lang nialaman itong balita ito. Uh, ngayon, It comes down to kung ano ba ang risk. Okay. Sabi ng mga dilawan, mga pinklawan, ano? Di ko pwede pumunta si Bongbong Marcos kasi arestuin daw. <laughs> well, ang State Department ng Sultana dyan, Bongbong Marcos has immunity. Okay. Pumunta siya na Amerika, di naman siya arestuin. He has immunity. Okay. <clears throat> Yung mga diplomat nga at saka mga ambassador, may immunity rin yan eh, sa kaso. O oh, yan. Wala nga lang kung sa ibang bansa din. O no? kung may meron kang bail, ano, meron kang uh, mga kasunduan sa isang bansa. Hindi natin alam. But dito sa States, uh, wala. Walang ganun. Okay. <clears throat> so, Bongbong Marcos can go to the United States without any uh, legal problem. Okay. Kasi nga, presidente siya ng Pilipinas. Okay. Pero hindi na hindi yun ang ating inaalala dito. Oh, ito pagpunta ni Bongbong Marcos dito sa Amerika. President Bongbong Marcos. No, Sir BBM, no. Sir President, no. Ah, uh, di natin alam kung anong iniisip itong Amerika or American government. Nakaparod daw kanina ng uh, balita at interview pala no, ni Attorney Larry Gadol. At sinabi niya, marami pwedeng gawin ng CIA. Di ba? Ang pinaka-worst dyan, of course, assassination. Then how are, how are uh, they gonna do that without anyone noticing or hindi tayo magdududa? Diba? Pwede raw lasunin si PBBM. Pagkain sa, sa tubig or sa vent ng room niya, ng hotel room, sa si aircon system. Pwede magpasingaw doon ng nerve gas, nerve, ner nerve uh, agent. Nabigla na lang titigil ang pagtipok ng puso ni Bongbong Marcos at madedeklar ang cardiac arrest. Knock on the wood. We don't want that to happen. Okay, kung ako kung ako kay Bongbong Marcos, I will not go to the US. Ever. <laughs> no. No. Do not, do not uh, commit mistake. 
again okay like your father did fem they, they trusted uh, bombo marco uh, si marco senior he trusted the americans Oh, you know, I know you're intelligent enough, ano, PBBM, to know that. Okay, magbasa ka ng mga comment, ano, Mr. President. Sa Facebook, sa YouTube, we don't want you to go to the U.S. We don't want you to go to the U.S. Dito na natin nga, di kinailangan pumunta rin eh. And yet, he had a, yeah, rough relationship, but working relationship with the U.S. Yeah. So, kung magsasalita ka man sa UN General Assembly, pwede mo naman gawin yung PBBM sa ano, virtual. Diba? Nagawa yan eh, pang Olo Duterte ng huli. Anyway, new normal naman tayo ngayon eh, di ba? Where people are uh, working at home. Pwede yun eh. Pwede na maglabas labas ka ng camera sa malakan yan. Pwede na yun. Or video. Recording lang. Submit mo sa UN they play nila doon pwede naman ganun lang uh, you, you didn't have to do something like this napupunta ka pa delegado para sa akin na delegado uh, I don't trust the, Amer- the American government at all delegado to Hindi yung immunity ka, immune ka ba o hindi? Hindi yun ang pag-uusapan dito. Pag-uusapan dito, how are you going to be assassinated? We don't want that to happen. You need to take care of yourself, Mr. President. No, I do not trust the Americans or the American government. No, I... Kaya na, ka-COVID ka nga, hihuli. So, take care of yourself, uh, Mr. President. Take care of your health. Okay, we, parami tayong trabahong kailangan gawin. Alright, so yeah, palampasin mo na itong General Assembly na to. You can, you can have it recorded. Just submit it to the UN so they can play it there. O gusto mo kayo mag-communicate sa mga bansa na gusto mo kausapin, nandito naman sila eh. Mayroon sila mga ambassador dito, mayroon sila mga envoy dito. Ha? Okay, so yun. Sana wag na pumunta. Sa para ligtas. Mahirap na Kung nagawa ng Amerika na sirain ang Libya, Iraq, Afghanistan, di ba? Kung nagawa na sirain niya at yung mga bansang pinakilaman nila throughout the years, ay kaya nilang gawin yan sa'yo sa Amerika. Kaya nilang gawin yan. Naku, maniwala ka, Mr. President. So, yeah, huwag na. No. Hindi mo kailangan pumunta doon. Hindi nga na pumunta sa Pangulong Duterte noon, eh, di ba? Oh, na, just stay here in the Philippines or punta ka lang sa iba China, Russia kung saan bansa na ano, may pakinabang pa wala tayong pakinabang sa US Paka, pa mga pakinabang natin sa US yeah. wala kasi ako nakikita ng significant eh ah, diba yung mga gamit nila binibenta mga luma noon diba although yung mga bago tayong gamit ngayon galing US but binibili yun diba while well, US give US, ano, nagbibigay yan ng bilyon-bilyon sa Pakistan. Bilyon-bilyon dolyar ang binibigay niya sa Pakistan. Sa atin, ano, bariya? Bilyon dolyar yun, ha? Sino ba talaga ang alay ni, ano, ni US? Kung di naman natin kaaway ang Pakistan, but then again, may military base sila doon sa Pakistan kapwesto doon para sa Russia yeah. eh, since tayo, malayo tayo eh, masuunahin ng Amerika ang, ano, ang Korea South Korea at Japan mas malapit sa China yun so PBBM no do not go right. oh, sa pangalawang reaksyon <laughs> doon tawa ako eh Court of Appeals affirms libel case or libel conviction of rapper Pariere Saat si Santos, yung isa niyang writer. So, Court of Appeal affirms the conviction. Ayan. However, instead of prison term of only six months and one day as minimum to six years as maximum, 
the or as ordered by the trial court the CA modified yun so may modify pa ano yung sentence ay penalty Teresa at Santos so ang minimum na lang ay, minimum ay 6 months 1 day to maximum of 6 years 8 months and 20 days so nadagdagan pa <laughs> Dinagdaga ng mga dalong buwan. Ang maximum, ha? Oh, 6 years and 8 months at saka 20 days. Dalong buwan at 20 days. <laughs> ang pangalan ng uh, Associate Justice na yan, si Sir Roberto Cuerosa yan. Only the pages containing the, the depositive uh, portion and the signature of CA Justices were made available. But the, this, this positive portion of the CA decision written by Associate Justice Roberto Quiroz with the concurrence of Associate Justice uh, Ramon Bato Jr. Hermano Francisco Legaspi did not state if the payment of 400,000 pesos in moral exemplary damaged businessman will predoke. The complainant was also affirmed as ordered by the trial court. So may penalty pa. The dispositive portion of the CA's decision which denied uh, the appeal of Reza and Santos from ruling handed down by the Manila Regional Trial Court on June 15, 2020 states, wherefore the appeal is denied. The decision dated 15, 2020 of the Regional Trial Court, Branch 46 Manila, criminal case Yada Yada, finding accused appellants, accused appellants, uh, Rinaldo Santos and Maria Reza guilty beyond reasonable doubt etc etc mahaba pa yan Reza and Santos under the rules can still file motion of consideration so meron pang MR okay, so mag MR pa sila sa CA if their motion is denied they can file before the Supreme Court so yun MR the CA to sa decision and then kung, kung denied pa rin yun, Supreme Court na so the libel complaint was based on 2012 article ito yung back, back story uh, ni Santos claiming that King lent the sports utility vehicle to Chief Justice Renato Corona 2012 si Pinoy ang presidente niyan so the same article also cited the intelligence report of Kang had been under surveillance of the National Security Council, no less. So criminal DAO. Diba? Criminal DAO itong si Kang, ayon sa report ng Rappler. Kang filed complaint in 2017. He was quoted saying that he was forced to seek legal vindiction after his efforts for Rappler uh, to rectify the published uh, article became futile. Okay. So basically, nakiusap si King eh. Huwag mo na, pakibura niyan. Kasi eh, mapanirang puri. But, hindi nakinig ang Rappler. Kinawa pa line update pa nila. So imbis na hindi sakop ng batas ng uh, ano ng Pilipinas yung ano yung uh, cyber crime law no? sa 2012 yon 2014 in update pa nila so pinakilman nila yung ano tas remain posted sa kanilang news site in update nila hindi na pagkakamali di ba ay yung kanilang ano eh isa sa mga kanilang depensa eh Hindi kami sakop niyan anti-cyber crime kasi wala pa naman batas noon ng uh, cyber crime na nasulat yan yung na-post yan. Oo nga, eh, update mo noong 2014. Eh may cyber libel na noon. Obviously. <laughs> may cyber crime na. Hello. <laughs> Alas talaga ni eh, Maria Reza. Itong si... Uh, Nobel Peace Prize Laureate. Yun. <laughs> Yun. Kasi, panahon na yan, nag-ahari-hari ang kayo, Rappler. No? 
Dahil ba si Pino yung presidente? Na sobrang entitled din yun as journalist. Na feeling na untouchable kayo, untouchable kayo ng mga hinayupak. Na walang pwede bumangga sa inyo dahil mga journalist kayo. At dahil si Pino yung presidente, ganun ba? Oo naman. Okay, so mahaba-habang usapan pa ito mga kababayan. Ano? Makukulong pa siya na kay MR? O hindi? Uh, hindi siya makukulong after itong deny, denial na ito. Hindi makukulong. Okay, na mag- nag-MR sila. Mag-MR o nag-MR na. At pagkatapos niyan, mag-Supreme Court sila. So wala pa rin kulong. Naka-bail eh. So she's out uh, kasi may bail. Available kasi yung kaso. So even if uh, convicted siya sa so lower court and sa CA, <coughs> pwede pa siyang, pwede pa siyang ano, excuse me, pati lalamunan ko. <coughs> yeah, pwede pa siyang lumaya. Uh, abang uh, inidinig yung kaso, nasa labas siya. Yun. So, hindi pa siya makukulong. Abang abang ang usapan pa to. Siguro mga buti pa to ng mga 2 years. <laughs> At kung matutuluyan ito si Reza, oh, babawasan na rin yung sedensya. Sigurado. Nga buti pa to sa Supreme Court ng mga dalawang taon pa. <clears throat> At pinababa yung ano, sedensya, alabawa. Ginawang 2 years lang. Ay, 2 years. Uh, say up to 6 years, say eh, maximum. Kung ginawang 3 years lang, eh, naka 3 years na simula nung pinag-uusap, ay, pinag-uusapan yan. She's, the problem is, out out of out from bail lang siya. Baka nga, ano lang to eh, pay, payment lang ito ng ano eh. Malamang ito, ano? <clears throat> si Maria Rea, siguro, malamang, ano, ma- maano to? ma-modify yung decision. Hindi alam mo. Pangunahan. <laughs> Pero baka ma-modify yung decision ito. Hindi rin makakulong. Parang ganun. Tatakal to eh. Yun. But anyway, ano, ano, ano pa man, eh, good luck sa'yo. Parire sa Trappler. Ano? Yan. <laughs> Napala ninyo. May bida-bida lagi kasi eh, sa mga fact-checking ninyo. Eh kahit itong fake news. <laughs> so yun. So, singit lang tayo, no? Pabot tayo ng pakikiramay sa Japan. Siyempre, alam natin si uh, Shinzo Abe kung anong nangyari, no? He was shot in the middle of uh, the campaign. Ano na kailang partido? Uh, nag-speech siya. Pinarad siya na isang dismayadong hapon daw, no? Na dating US Navy. Ah, uh, US Navy. Japan Navy. So, nakakalungkot ng balita. Kasi... <clears throat> Ito nagulat ako eh. I mean, hindi ko makapaniwala no, na something like this would, would happen sa Japan. Sino mag-aakala, di ba? Violente masyado. At sa leeg binaril. Nang isang makeshift gun, parang sumpak eh. Kasi sa Japan daw, nabasa ko, nakabasa akong article. Sa Japan daw ay ano, bawal lang, bawal mag-ari ng baril ang civilian. Parang ganun. Pulis lang at sundalo may baril. With the few exceptions, maybe. But, uh, ayun. Nakikiramay tayo sa Japan. Ano, uh, thoughts and prayers go out to the family, of course, of Shinzo Abe and the Japanese government. Ano, for his passing. So, rest in peace, sir. So, yung kaibigan ito ni Pangulong Duterte, matandaan niyo pumunta pa sa bahay, eh, di ba? Ni Pangulong Duterte. So, yan. So, he was a great leader. Step down lang kasi Nag-step down siya kasi ano, may sakit siya Diba? And now he seems to be recovering Pero nakakampanya siya para sa partido Hindi naman siya yung Magiging prime minister ulit Nakakampanya, nakakampanya lang siya para sa partido yun. So mag-election na kasi sa Japan So anyway, yun Rest in peace, uh, Mr. Former President uh, Minister, Prime Minister ng Japan Yan, Shinzo Abe Yun, kung nagustuhan niyo yung video mga babayan Comment lang kayo down below for subscribe. Please subscribe, like, at mag-comment. And we'll see you next time. Thank you guys for watching. This has been Rush TV. Stay safe, God bless, and peace.